的风呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望与你心边经久战河。跋涉开山的路，苦乐奔波。就在欢笑和泪水中打磨，起起落落，捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。人春去，秋来，也初心不改。我们当然要扩充销售和维修队伍，但即使这样，我们也没办法消化这四千人呐、啊。太平，我问你句话。你希望华西的未来是什么样子呢？那你认为华西的未来是什么样子呢？是幸福的样子。让百分之二十的职工下岗，已经是最幸福的样子了。长安，现在我爸生病了，你爸是代理厂长，而且你跟刘书记的私交又特别好，我希望你能帮我去说服他们一下。你也知道，这次我代表三木来谈判，如果谈判成功的话，我就会是这一家合资厂的总经理。你不说过，打虎亲兄弟，上阵也要亲兄弟吗？我向你承诺，如果我做了总经理，我一定提拔你做副总经理。怎么样，太平？我不是怕做你的副总经理，我只是不想拿华气跟你做交易。好，那按你说的，我回去再想想。谢谢，走了。喂，你好，华西销售公司。晚上安。哟。哎呀！哎！哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎呀，哎呀，哎呀，干什么人看着呢？这是肉麻现在。哎，我说你啊，前面我去北京千里迢迢我去找你去，结果我扑了个空。没想到你小自个儿送上门来了啊！我告诉你，这次回来了，想走可没那么容易啊。小张，我这次来找你跟沈夏，可是有很重要的事。啥事儿？去电我机场。哇，走，过进城。哎呀，奔去春回来，花谢花会再爱。哎，太急了，动快！我听说华气已经停发工资很久了，你们干嘛为了我准备这么多菜？这要的就是这一锅热气腾腾啊！好一锅热气腾腾。希望我们华气一直热气腾腾，也希望我们的生活热气腾腾。来，到账。
哎呀，我说徐迟，哎，你得抓点紧了。我跟小夏都要当爸爸妈妈了，都开花结果了。你呢？我怎么了？我比你们俩快好吗？真的假的？上次长安去北京办事处找我，接待他的就是我媳妇。哎，不，等等等等，那秘书是你媳妇啊？怎么没告诉我呀？什么秘书啊？人家也是老板来的，好不好？<笑>集团呢，在北京的办事处是我们俩共同负责的。说这事儿，我想起来了，上次就因为有个人啊，跟我媳妇儿滔滔不绝的说什么华气的人如何如何想念我，华气现在碰到了多么多么大的危机啊，只有我能救华气，等等等之类的。说来也奇怪啊，我媳妇儿这人，平时挺谨慎的，不太容易相信人，可是这次就邪了门了，就相信这只野猴子了，你说奇不奇怪？是不是？但是啊，这个事儿呢，从侧面反映了一个，就是你们家爱长安还真适合做销售经理，忒能忽悠。班长总结的太对了。哎，都嫁给我了，怎么还向着外人说话呢？<笑>哎，徐师啊，说说看，这次想怎么帮华西？哎，别再抛帽子，我可没这能力。少来这套，你来都来了，你肯定有办法。嗯、哎。准确的说，是正在想办法。嗯，但是我告诉你们俩啊，这个事儿我能不能做成，我自己心里没有十足的把握。嗯，所以你们俩得有个准备啊。是这样，回国之后呢，因为我一直在投资圈，所以身边接触了很多大客户，他们当中大部分都是各个省的大国企，并且跟汽车制造业。多多少少都有一定的关系，嗯，比如说有生产车用玻璃的、生产电瓶的、生产轮胎的、生产刹车片的等等等等。嗯，首先他们的盈利能力是非常强的，嗯，本身呢也有着产业升级的意愿，只是一直没有找到合适的合作伙伴，所以呢我就想着看看能不能找个机会把大家联合起来，就是往一块使，共同做成一件大事。这不错呀，啊，嗯，所以我这次来呢，没有惊动厂里，只是想说私下做一个尽调啊。所有有关于华气现状的任何事情，大大小小，事无巨细，我都要知道。嗯，包括你们的生产、销售以及资产负债状况，还有华气下一步要有新厂区的建设，总共需要多少钱？自备资金有多少？贷款是多少？到位了多少？等等，所有关于华气现状的一切，我都要知道。这绝对没问题。你要是想了解销售这一块啊，我来给你解答。生产的话呢，就让咱爸来跟徐师讲。如果你想知道新厂区的这个规划呀，包括银行贷款负债情况，我可以请杨总会计师来给你解答。那这事咱们就说定了啊。嗯，这次呢，我来华气大概会待两周左右的时间。嗯，每一天。我需要知道什么情况，我都会事先告诉你，然后你来帮我安排我需要见什么样的人。嗯，但是安长安，你得答应我一个条件。嗯，永远不要催着我问结果，可以吗？这没问题。呃，这样，咱们啊边吃边聊，先从我这块聊。呃，销售公司说起。可以，你等会儿我拿个本记一下。哎哎哎，停停停，今晚可是家宴，工作明天再开始聊。着急心切了。还是我媳妇儿说的对，那行，咱今儿就不聊工作，咱俩敬他一杯。来，欢迎老朋友回归，干了，干了。哎呀，哎，徐叔，嗯，我有个问题啊，我也得问问你，你这英文名到底叫什么来着？哎呦，班长别理他，踢得好，再使点劲，踢死他。我告诉你啊，这一脚劲儿老大了，绝对是那。<laughs> yes. Um, could you please submit your business plan to our company? Yeah. I will reply to you as soon as possible. Okay. Bye bye. Xu Chi, Guo Taiping. We have been married for ten years, right? No, is it? You. 如果我没猜错的话，你这次应该也是代表某家国外的卡车公司，来跟华西谈合作的吧？你说对了一半
，我呢，只代表我自己。看来现在的华西真的成唐僧肉了。哎，说到唐僧呢，华西还真就是唐僧，只不过他的身边啊，有一帮孙猴子在保护着他。这帮孙猴子身上有着虽万千人吾往矣的勇气，不管前面是刀山火海还是魑魅魍魉，都阻挡不了他们接近自己的理想。太平，我说的对吗？哎希望华西能度过这次危机。嗯，嗯，别干别干，太平，今天我们还能坐在这食堂里面喝酒吃肉，但明天呢？明天去哪儿吃啊？去哪儿喝？啊？你看你这次来啊，那代表的可是哎三木这样的大公司啊。<笑>那你们是光见着贼吃肉，没见到贼挨打呀？我这几年做过小生意，赔了；干过修配工，被开了；追过 Lucy， 被拒了；最后我还干过包工头，确实风光过，但大部分时间就像是一条流浪狗。听听听，拿住啊！我们呢不想听听那流浪狗的故事。就想听听你跟那卢四儿的故事。哎，那卢四儿送你儿子回来三年了，你们老两位真行啊！啊，也不说回来看看孩子，你就每个月寄点钱，你真够诚的。我都跟你说多少回了，这卢四呀啊，他要是孩子他亲妈的话，那太平怎么可能是条流浪狗呢？不过话说回来啊，这流浪狗呢，那那总比丧家犬要强嘛，是不是？也对。哎，你们俩差不多行了，怎么那么损呢？当然损你是应该的。这么多年了，你都没想着回来陪陪你父母，陪陪你儿子。我儿子，我当包工头的时候啊，认识一个女人，谁知道就有了这么个孩子。孩子了，生下来没多久，我以为生活能安顿下来，结果那个女人拿着我的钱跑了。我说什么来着？啊，我说什么来着？这孩子就不是 Lucy 的，拿来吧，快快快！哎，真不是啊！还问了，人都说了，你快一点的。哎哎，是的，我怎么错呀？哎。那你现在在三木公司不也挺好的吗？我做包工头啊，不但没赚钱，到最后反倒欠了别人二十万，到处被人逼债。我是没办法，再跑到日本三木公司，开始做销售。三年时间，我一直做到了销售主管。没事，太平，你看，就哪怕是这一次谈这个合资啊。即便是没谈成，那你最起码你回去之后，那你还是这个外企的高管，那衣食无忧。什么衣食无忧？什么外企高管啊？那都是虚的。其实我呀，就是一个分公司的销售经理。这次来华记，我是毛遂自荐，因为我想，这是我最后搏一次的机会了。之前三木公司跟国内另外几家。车企谈过了，但因为股权分配的问题都没有谈成功，所以我直接找到了中国区的总裁，我跟他说，我是华企子弟，在三木公司里没有人比我更懂华企。我跟他们签了对赌协议，如果谈判成功，三木公司将委派我担任这家合资厂的总经理。那要是不成功呢？不成功，那我就从三木滚蛋呗。呃
，本来呢是想着请长安私下帮个忙啊，悄悄的在花旗做一次前期的尽调，结果没想到还是惊动了领导。<笑>我们华旗呢，现在处在危急关头，也处在转型的关头。我问过我们的杨总会计师，虽然因为缺少流动资金，我们厂里的生产经营情况出现了一些问题，可是我们的资产负债。等各方面情况没有任何问题啊，所以啊，这三位老总收到消息之后啊，就立刻赶过来，说是要尽快跟华气的领导碰个面，商讨一下，看看能不能后续合作。好，刘书记啊，哎，艾厂长，咱们呢可都是老相识了，我们公司啊为华气生产了多年的车用玻璃啊，王总，你们新耀玻璃厂，那我也是非常了解的，那效益是非常好。产品是供不应求啊，这不我们也想做大做强吗？啊，特别是想跟华气这样的老牌国企深度绑定。嗯，对，我们立丰轮胎厂跟华气也是老朋友了。是啊，不容易、啊，三十年了，我们华气可一直在采购你们厂的轮胎啊。看来我跟华气的领导今年是第一次见面，我们是铝合金厂。一直想着能够为国内的卡车行业配套生产一些铝合金配件，比如说油箱和储气筒，这可是送上门来的好事啊！如果这两个部件采用铝合金，减重是其次，更重要的是铝合金材质便于清洁且耐用。<笑>艾经理虽然是销售经理，但是对技术很内行。如果这一次能够和华气深度合作，对于我们来说。也是一次难得的产业转型和产品升级的机会。其实今天在座的各位啊，都是各个行业的佼佼者，所以呢，我就希望大家可以强强联手啊，优势互补。我们华企的优势在于资产、资质还有资源，但是您三位不可替代的优势就是资金啊。<笑>呃，既然大家都认可华气的品牌，同时呢也认可中国重卡行业未来的前景，那我就希望大家可以优化资源配置，形成合力。具体的做法呢是以他们三家为主，占股在百分之五十以上，然后再找几十家有着产业升级愿望的，在各自的行业里面有着明显优势的中小企业，把大家联合起来，合资成立一家新的。股份有限责任公司，然后筹集资金，呃，我希望这笔资金保底在两个亿左右，然后把这笔钱投给华气。等一下呢，各位领导跟各位老总可以简单的就这个方案讨论一下。如果大家认为这个方案可行，那么下一步我们会继续做推进。这是大好事啊！如果这两个亿给到华气，那可是解决了我们华气燃眉之急啊！嗯、呃，如果两个亿的资金投给华气，按照现在我们了解的情况，我们这家股份公司要占股在百分之二十到三十之间啊。具体的数字咱们以后再算。一旦投资成功，我们这家公司将会成为华气的小股东。但是，我们有一个条件，请讲。投资成功之后，华气所有需要外购的零部件，比如车用玻璃、轮胎、刹车片等等等等，我们这家公司拥有优先供货权啊。同时，我们会做出承诺，并且落实在合约里面，产品的质量一定符合华气的标准和要求，我们的产品价格一定不会高于市场平均价。哦，这个条件。不算过分，老艾，你说呢？嗯，一旦你们股份有限公司成了我们华气的股东，那我们就是一家人了。我们华气的外购零部件，尽可能多的交给你们，只要价格合理，保质保量，我觉得应该没有什么大问题。如果没有什么问题的话，这一次的合作势在必行了。徐总啊，咱们俩是第一次见面，这次呢，我们等米下锅呢，你就把米给送来了，非常感谢你、哎、啊。呃，这样，等到我们这次双方达成协议之后呢，我们华气呢会尽快的拿出一份可信的方案。
，上报上级的部门。等到批下来之后，我们就可以逐步推进。刘书记啊，海棠，你们华气感谢徐总，我们这些公司啊，也感谢徐总啊。这个我们过去效应虽然不错，但是呢，经营企业嘛，逆水行舟，不进则退啊。过去由于信息闭塞等等多种原因，啊，我们就像八卦阵里骑马，出路难寻呐、啊。这次多亏徐总帮了这个大忙啊！哈哈谢总，多亏了你这次牵线搭桥，如果这次合作成功，就会像葛厂长说的，华气有了实力，拿到更多的订单。到时候大家伙幸福指数就会更高，红烧肉就会一碗一碗一直吃下去了。喝点水吧，爸。三木先生。哇，细细的。大开车，是吧？货车，货车，一个大货车。子浩，明天叔叔给你买你最爱吃的西瓜，好不好？好。嗯哼。长安，太平，哎，太平，来来来来来，快进快进快进，来来来。葛浩，这是你爸爸，叫爸爸。老陈，三木坚决不同意撤销下岗的要求，我尽力了。嗨，对不起，我是来向你们告别的。你又要走啊？来，坐会儿，坐会儿聊。大平，要我说，这次你就留在华西吧。许氏牵线搭桥，带来了大量资金。咱们这个厂的新厂区，马上又可以上马了。销售公司这边，我也要重新招兵买马，把这个销售网络做到每一个城市去。挺好的。而且不光扩小全国，接下来我们要做的，就是为每一位客户提供免费的二十四小时救援服务。一旦这个服务铺向全国之后，那我们就需要招更多的管理人员。你正好可以把在三木学到的先进的管理技术带回来啊！这次来华气谈判失败，三木我就回不去了。我这就是曹操下江南，来的凶。败的惨，长安，我知道你是好心想收留我，我能留下来，几年前我就不会走。谢了。这次
我不但自己想做的事儿没成功，还把我爸给气倒了。本来他再有一年，就能平平安安的退休了。是啊，我天天见到的都是忙忙碌碌、风风火火的哥叔。这一次看他有气无力的躺在病床上，心里真挺难受的。可是你这一走，葛叔、李姨还有儿子，怎么办？我来就是找你商量这事儿了。嗯，我儿子才三岁。我不想让他从小就见到他爸失败的样子。你小点声。现在我已经没有退路了，必须出去，继续寻找能东山再起的机会。陈安，上次我只拜托你照顾一下我妈，这回我要拜托你们。再照顾一下我爸，还有我儿子。哎呀，我不管了，谁叫咱们是七届呢？你们俩就辛苦了。哎呀，干什么呢？太平啊，其实我们就是一家人。我们把葛叔、李姨都当做是自己父母，主要就是你，你想好了吗？这可能就是我的命吧，这辈子注定在外头漂泊。祝福你们！这次华气又度过了危机，只要资金到位，新厂区建成，产能就能扩大，二代发动机马上就能量产，谁都能看出来，华气的前景一片辉煌。遗憾的是，这次的危机不是由我来解决的。徐迟，徐迟跟我说。华气，就是唐僧，但是有一帮孙猴子保护着他。这群孙猴子，不管前面是刀山火海还是魑魅魍魉，都无法阻挡他们接近自己的理想。我赞同他说的话，因为其实我也是一只孙猴子。我比谁都想保护唐僧。好。叫爸爸，叫爸爸。子浩，子浩，不哭了啊，不哭。陈安，能出去一下吗？找你有点事儿。
，直接去医院送给我妈，就说是我留给她的。你放心吧。对于我爸妈来说，我就是个不孝之子。走了，以后不混出个人样，我绝不会回来。我送你，你回屋吧。咋了？我不愿意别人送我，尤其是你。懂了，走吧刘书记，哎，来来来来来，您找我吧。对，哎，快请坐，快请坐。哎，哎，本来我跟小夏呀还想来找您呢，是吗？哎，哎，我自个儿来，自个儿来。您说，先告诉你们个好消息，省政府已经正式批准了我们成立有限公司的申请报告啊。同时呢，由徐迟牵引搭桥的那家有限公司呢，也已组建成功了。他们是由啊六十八家法人。共同投资成立了跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股公司。这家股份有限公司呢，将在明天派代表正式到咱们华企呢签订投资协议。他们将和咱们华企共同成立华腾汽车股份有限公司。那这太好了呀！呃，还有一件事，葛厂长病退了，同时今天正式的证明书已经下来了。廖总工，廖启志同志将担任我们新组建的股份有限公司的总经理。长安，这下，今天呢，我跟廖总经理商量了一下徐迟的事儿。刘书记，嗯，招新大事。我呢，就想先听听你们的想法。如果咱们邀请徐迟担任。新组建的股份有限公司的副总经理负责战略发展研究，你们看怎么样？我们两个当然觉得好了。其实我跟小夏这几天在家里就在聊这件事情，本来今天来就是想和厂领导汇报一下我们的想法。对，没想到我们大家想到一块儿去了。嗯，我呢
和投资咱们的三家国企的老总呢，也了解了一下情况。他们新成立的股份有限公司呢，本来想邀请徐迟担任总经理，但徐迟没有拒绝了。是啊，徐迟呢，不是一个贪图金钱权利的人。嗯，其实五年前，为了小夏能顺利辞职，他还放弃了德国威曼中国区副总这个位置。你想想看，这要换了别人，谁舍得呀？我这位班长啊，现在呢是一家美国风投公司驻北京办事处的负责人，专门投资中国的互联网企业。呃，我担心，不知道他现在还愿不愿意重新回到重卡行业。还有一点就是，他现在呢在北京已经有家庭了，孩子啊才两岁。呃，不知道这个家庭会不会成为他来华西的一个障碍？这也正是我担心的事情啊。这一次。通过徐迟前行搭桥，给我们华气输了血，咱们才又活了过来。我是希望呀，他不仅仅是给咱们输血，未来还要给咱们造血。刘书记，嗯，我明白了，我去找他谈。徐迟、啊，还记得这两辆车吗？啊，这就是当年吴改期的样车。我还开着这辆车出了事故，你跟小夏，你们两个还参加了维修工作。哎呀，现在这一个五吨，一个七吨，就放在这儿当展示车了，供来宾欣赏。哎呀，我还记得当年在车间里组装它的时候，我们几个大学生啊，说了几句滑气落后的话，结果呢？突然冲出来一个野蛮的华西子弟，非要打人。哎，长安，这事儿你还记得吧？有这事儿吗？没有吗？哼，我还记得我当时说过，我们华西落后了，跟不上世界的发展潮流了。不过值得欣慰的是，十二年过去了，我们在一点一点的改变着华西。这次，成立股份有限公司的事情能够顺利推进。徐迟，功不可没。的确，话也不能这么说。这次呢，作为搭档，爱长安同志的表现真的令人刮目相看，跟之前相比，完全换了一个。哎，我说徐迟，你这回管我叫爱长安同志，我可还是挺高兴的。我跟你说，我不光要做一个合格的市场员，一个合格的销售经理，我更要做一个合格的华气。等华西股份有限公司成立之后，由我们自主研发的发动机、变速箱还有车桥，所有的这些东西都要成立子公司。接下来，我们将打造一条属于我们华西自己的黄金产业链。哎，到时候生产往这儿看，接下来要打造的车，都保留着最可贵的军车品质，知道吗？但是这最具竞争力的啊。还是这个将由我们华气打造的，全行业内最先进的由大功率发动机、直接挡变速器以及小速比的单级车架所组成的整套的动力匹配技术。以后由我们华气打造的重卡啊，每一辆在性能上一定远远高于同市场的同档次产品。嗯，阿长，我不得不承认，你们华西下一步将要打造黄金产业链这个事情，非常具有前瞻性。但是，你现在对着一辆七吨样车在这考演讲，没有这个必要吧？哎呀，你是不知道啊，我要不在这儿慷慨激昂的演讲，我怕呀，我怕我感动不了你、啊。切，班长，长安的意思啊，是想让你看见我们华西未来的美好前景。呃，我跟长安代表华气，正式邀请你加盟。其实我跟小夏呢，是代表刘书记，还有廖总经理，正式的邀请你来加盟我们华气。行，我知道了啊。哎哎哎，什么叫你知道了呀？你给句痛快话呢。哎，你让他考虑考虑，不可能这么快做决定。那这事不用考虑了。我现在就可以答复你。三十七天之后，我来华西报道。
，就同意了，同意了。哦，对了，你们俩别忘了，提前你就算了，有孕在身。艾长安，你提前把我的办公室给我收拾好啊。老婆，你为什么三十七天？哎，为什么三十七天啊？哎，这这事儿就别问，反正三十七天之后我来花钱报道。哎哎哎，讨不讨厌呢你？能不能别吞吞吐吐的，赶紧告诉我俩，我俩干着急呢，在这儿。你看你看你看，刚说完你跟之前像换了个人似的，怎么又回到过去那急脾气了？那现在告诉你们也没所谓。是这样，五年前我离开威曼的时候，马库斯逼着我签下了一份具有法律效力的竞业协议，期限是五年。五年？哟。也就是说，再过三十七天，这份竞业限制协议就到期了，对吗？看看人家还是沈工的脑子反应快，这你得学着点。嘿嘿，反正不管三十七天还是七十三天啊。你、徐迟，兜兜转转又回到我们华气了。是啊，兜兜转转，我又回到了华气，又回到了中卡。哎，那你老婆孩子怎么办？啥咋办？一起过来。呃，这事恐怕还要看看我媳妇的态度。据我所知呢，目前的状况来看，集团那边。还真离不了他，所以我估计在未来的两到三年之内，我跟我媳妇儿就只能过着两地分居的生活了。哎哎哎，你少给我来那出啊！别弄得我们两个跟棒打鸳鸯、拆散人家庭似的，不是吗？是吗？对。挺轻松。